വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്വസനം റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിവിധ ജീവികളിലെ ശ്വസനാവയവം ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഉച്ഛ്വാസം എന്താണ് നിശ്വാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഉച്ഛ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായു പുറത്ത് വിടുന്നതിനെയാണ് നിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ഛ്വാസം എന്താണ് നിശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും നിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും വാരിയലുകൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാരിയലിൻ കൂടെ ഉയരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിലോട്ട് വായു ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വാരിയൽ മുന്നോട്ട് തള്ളുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വാരിയൽ പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും നിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം ഇനിയും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസനാവയവം ഒരു ജോഡി ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് മനുഷ്യനിലെ മുഖ്യ ശ്വസനാവയവം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ഔരസാശയവും പക്വാശയവും അതായത് നമ്മുടെ വാരിയലിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഡയഫ്രത്തിന് മുകളിലെന്നാണ് കറക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഔരസാശയം എന്നും പക്വാശയം തൊറാസിക് എന്നും അബ്ഡോമൻ എന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഔരസാശയത്തിൽ തൊറാക്സിലെ വാരിയലിൻ കൂടിനുള്ളിലാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔരസാശയം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് എന്ത് അബ്ഡോമൻ പക്വാശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔരസാശയത്തിൽ വാരിയലിൻ കൂടിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കറക്റ്റ് ഓർഡറാണ് അവയവങ്ങൾ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോസ്ട്രിൽസ് നാസാദ്വാരം അതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിന് രണ്ട് സുഷിരങ്ങളാണ് നോസ്ട്രിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നാസ്വാദ്വാരം അതിനുശേഷം ശ്വാസനാളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയ അതിനുശേഷം ശ്വസനി പിന്നെ ശ്വാസകോശം അതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇതേ തൊട്ടടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്വാസനാളവും ശ്വസനിയും ശ്വാസകോശവുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മൂക്ക് ശ്വാസനാളം ശ്വസനി കണ്ട ശ്വസനിയുടെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് രണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പോവുകയാണ് ശ്വാസനാളം എന്താണ് ഒരു നീണ്ട പൈപ്പ് പോലെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം പോലെയാണ് ഈ നീണ്ട ശ്വാസനാളം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തി എന്ത് ചെയ്യുക സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയം കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്വാസനാളം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എന്താണുള്ളത് കാറ്റിലേജിനസ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്ഥിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശ്വാസനാളം സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയം കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അത് നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് വലത് ശ്വാസകോശം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വലത് ശ്വാസകോശം ഇടത് ശ്വാസകോശത്തേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ് ശ്വാസകോശം വികസിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വായു അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു മാംസപേശികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് സ്വയം വികസിക്കാനോ സങ്കോചിക്കുവാനോ കഴിയില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ എന്തില്ല മാംസപേശികൾ ഇല്ല അടുത്തത് ശ്വാസകോശത്തിന് ഒരു മാതൃക നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊന്നും
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാരിയലിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രവും വാരിയലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മാംസപേശികളുമാണ് ശ്വാസകോശത്തിന് സങ്കോച വികാസങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ശ്വാസകോശത്തിന് മാംസപേശികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയഫ്രവും വാരിയലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മാംസപേശികളുമാണ് ശ്വാസകോശന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും നിശ് നിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഉച്ഛ്വാസം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഉച്ഛ്വാസം അതായത് ഉള്ളിലോട്ട് വായു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ തൊറാസി ക്യാവിറ്റിയുടെ ഔരസാശയത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും വ്യാപ്തി കൂടും ഓർക്കുക വ്യാപ്തി കൂടുന്ന സമയത്ത് മർദ്ദം കുറയും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്കുള്ളിലുള്ള മർദ്ദം കുറവും പുറത്തുള്ള മർദ്ദം എന്താണ് കൂടുതലുമാണ് എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളിടത്തു നിന്നാണ് കുറവുള്ളിടത്തോട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിൻ്റെയും അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അന്തരീക്ഷവായു മർദ്ദം കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഉച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഔരസാശയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടും പ്രഷർ കുറയും ആ സമയത്ത് വായു പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാൽ നിശ്വാസത്തിൻ്റെ സമയത്തോ ഡയഫ്രം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുന്നു ഔരസാശയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പം പ്രഷർ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാളും അകത്തായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യനിൽ നടക്കുന്ന ശ്വസന പ്രക്രിയ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെയും നിശ്വാസവായുവിലെയും ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ജലബാഷ്പത്തിൻ്റെ അളവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ കൂടുതലും നിശ്വാസത്തിൽ കുറവുമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നേരെ തിരിച്ചു നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് അതങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് രാസനാമങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാൽസ്യം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് മാർബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്താണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം വെളുത്ത നിറമായി മാറുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് എന്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം പല അതായത് വിവിധ ജീവികളും അവയുടെ ശ്വസന അവയവമാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അമീബ ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയിൽ പ്രത്യേക ശ്വസനാവയവമൊന്നുമില്ല കോശസ്തരത്തിലൂടെയാണ് വായു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നത് അടുത്ത മണ്ണിരയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈർപ്പമുള്ള തൊക്കാണ് മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയവം മണ്ണിരകളെ എപ്പോഴും നനവുള്ള മണ്ണിൽ മാത്രം കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിരയുടെ ശ്വസനാവയം എന്താണ് അതിൻ്റെ തൊക്കാണ് അടുത്ത ഷഡ്പഥങ്ങൾ ഇൻസെക്റ്റിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ ഷഡ്പഥങ്ങളിലും ശരീരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിരയായി ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നാളികാജാലമാണ് ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയവം അപ്പോൾ ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയം അതിൻ്റെ ശരീരത്തോട് കാണപ്പെടുന്ന നാളികാജാലമാണ് അടുത്തത് മത്സ്യത്തിലെ ശ്വസനാവയം എന്താണ് ശകുലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകുള പൂക്കളാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനാവയം വായുവിലൂടെ അകത്തേക്കെടുക്കുന്ന ജലം ശകുലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അക്വേറത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായു തുറന്ന് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ചിലയിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ശകുലങ്ങളെ കൂടാതെ നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ശ്വസിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവയ്ക്ക് കരയിൽ ജീവിക്കാനാകില്ല മുഷി വരാൽ ഈൽ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിവുണ്ട് അടുത്തത് ഉഭയജീവി അംബിബിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കരയിൽ വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് കരയിലാകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വഴിയും വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ തൊക്കിലൂടെയും ശ്വസനം നടത്താൻ ഇത്തരം ജീവികൾക്ക് കഴിവുണ്ട് അടുത്തത് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനത്തെ കുറിച്ചാണ് സസ്യങ്ങളും അവയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ
പരിസരത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വായുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും ഈ വായു എവിടെ എത്തുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വായുവിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനെ രക്തത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രക്തം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഓക്സിജനെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ശേഷം വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് രക്തം എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസകോശത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വായുവിൽ നമ്മൾ ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് എല്ലാ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിന് എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ് രക്തമാണ് അടുത്തത് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറമാണല്ലോ അതിനുള്ള കാരണം ഏതാണ് ഏത് വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഇതിന് കാരണം ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശവും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ സംയുക്തമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും സംവഹനത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പങ്കുവഹിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ജീവികളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഷഡ്പഥങ്ങളിൽ ശരീര അറകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണ് പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് എന്താ ഈ പദാർത്ഥ സംവഹനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നതൊക്കെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദ്രാവകത്തിന് ചുവപ്പ നിറമില്ല ഒഴുകാൻ പ്രത്യേക കുഴലുകളും ഇല്ല ഏകകോശ ജീവികളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോശദ്രവ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ സംവഹന മാധ്യമം അപ്പോൾ ഏകകോശ ജീവികളിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് കോശദ്രവ്യത്തിലൂടെ ഏകകോശ ജീവികളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അമീബ ക്ലാമിഡോമോണാസ് യുഗ്ലീന പാരമിസിയ എല്ലാ ജീവികളിലും രക്തം കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും എത്തിക്കാനുള്ള സംവഹന സംവിധാനം ഉണ്ട് കാരണം രക്തത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതില്ലാത്തപ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആ ജീവിയിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് രക്തവിയർപ്പ് ഹിപ്പപ്പൊട്ടാമസ് ചുവന്ന വിയർപ്പുള്ള ജീവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊലിപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചുവന്ന തുള്ളികളെ രക്തവിയർപ്പ് ബ്ലഡ് സ്വെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രക്തവുമല്ല വിയർപ്പുമല്ല രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ തൊക്കിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു സ്രവമാണിത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് രക്തകോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ പ്ലേറ്ററ്റുകൾ എന്നീ കോശങ്ങളും പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രവഭാഗവും ചേർന്നതാണ് രക്തം അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുണ്ട് വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും ജലമാണ് ഇത് കണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രക്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കൂടാതെയോ പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എന്താണ് ജലമാണ് അടുത്തത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതുമാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് രക്തപര്യനം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹൃദയം രക്തക്കുടലുകൾ രക്തം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥ മൂന്ന് തരം രക്തക്കുടലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ധമനികൾ സിരകൾ ലോമികകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് രക്തക്കുടലുകളാണ് അപ്പോൾ ധമനി എന്ന് കേട്ടാലും സിരയെന്ന് കേട്ടാലും ലോമികകളെന്ന് കേട്ടാലും രക്തക്കുടലെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് വരണം ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് ക്യാപ്പിലറീസ് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ക
അടുത്തത് പല്ലിയാണ് മൂന്നറകളുള്ള ഹൃദയം മുതലയിലാണെങ്കിലോ നാലറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ പക്ഷികളിലും നാലറകളുള്ള ഹൃദയമാണ് ഇനിയും ഹൃദയം ഇട അറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെറ്റസ്കോപ്പ് ഇതാദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് റെനെ ലെനക്ക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റെനെ ലെനക്ക് അടുത്ത് സ്റ്റെറസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട അടുത്തൊരു നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യ ഫ്രൂണത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മുതൽ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ സ്പന്ദനം നിലയ്ക്കുന്നത് മരണത്തോടെ മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മിനിറ്റിൽ ശരാശരി ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൃദയം സ്തംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്ന ദുശീലങ്ങളാണ് പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഒക്കെ അമിതമായ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ആഹാരവും ഹൃദയാകോരത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നീട് മുറിവുണ്ടായ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കതിൻ്റെ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ